还要这么等下去？我还是觉得他会来。来，走的时候别往锁门啊。你笑什么？你来了，很开心吗？当然。你在我们家楼下瞎喊什么呀？本来只有你知我知的事情，现在我爸、我妈、我弟都知道了，整个小区都听见了。我希望所有的人都知道。知道什么？知道我张小娜到现在还没有嫁出去，还需要相亲，还需要乔装打扮自己跟你去相亲吗？我希望让全天下的人都知道，我爱你。这不公平，你给了苏一一个机会，但你没给我机会。伯父伯母根本就不知道我在你心里的位置。你在我心里没有位置。就是你不喜欢我了。对。那你为什么要来呢？可怜你，我看你还活着，我就放心了。你可以走了吗？以后不要在我们家楼下大喊大叫的，请你给我一些最基本的尊重，因为我也是个女孩子。你干什么呀？啊，扯扯的。那就再可怜可怜我，跟我谈场恋爱。什么？你别耍流氓！啊！我告诉你，这公共场合。放松点，你怎么这么紧张？谁紧张了？你没谈过恋爱？怎么可能？你是不是还有初吻？谁说的？是吗你在这干什么你觉不觉得最近这个我俩之间最近很怪？觉得哪方面？你知道？对你心里也清楚啊。那么这种汗流涌动的、小儿科似的，你争我夺、斗来斗去，我
，我烦了，你知道吗？所以，我们需要做一个了结。对 ，OK。长青，今天我不是你哥哥了，你也不是我弟弟。如果你不是我哥哥，我早就杀了你了。你这事儿就太简单了。你刚才去见小娜，是的，说了些什么？我吻了她。是的。你不是个瞎子吧？嗯？你不是个聋子吧？海边那一天，我跟小娜表白的时候，你在不在？我在。你在下面对吧？我求你水管。嗯哼。我爱小娜，我爱她，我也爱她。那怎么办呢？我们必须得要有一个人退出。没错。谁呢？那个人绝对不是我。从小到大，你来我家，我都会打开我的冰箱，把最好吃的东西给你。我最喜欢的自行车，我拿去给你骑。我收集的乔丹鞋，全部被你穿过。但这次，绝不可以。这家伙这是从哪儿拿那么多东西？对不起。大家记不记得，你跟我说你喜欢这个变形金刚，我一直都记着的。但是有一样，有一个大黄蜂。哎呀，特别不起眼，一个大黄蜂，那那边你也要要要去。我说大黄蜂，你为什么要要呢？那个它只是一个很小的一个小兵，我特别喜欢大黄蜂，喜欢它的 Q。你要说什么？小娜就是我的大黄蜂，小娜不是你的大黄蜂。小,小娜追求你的时候，你为什么拒绝她？你知道的。为了佩姐吗？那是你的借口。在我给你擦屁股的时候，我就知道那是你的借口。你根本不爱小娜，你只爱你自己，你只爱你自己的尊严，你只爱你自己高高在上的地位，你享受一个女孩子追求你，你看到她喜欢上别人了，你开始吃醋，你开始紧张，这不是爱，你是个自私的家伙，你根本不懂什么是爱。你要的，只是你那些可怜的尊严，而我要的，是要向他笑。我只想看到他笑。我现在就想。叉子，我唐青，我现，我现在只想打爆你的头，你知不知道？我希望全天下的人都知道，我爱你。跟我谈场恋爱，这就是你的初吻，姐，姐。新鲜出炉的热汤圆，你干嘛呢？我我准备敷个面膜，然后就睡觉了。嗯，旋转木马挺可爱的。你来干嘛来了？
，我来送个温暖吧。快去吧，等下都凉了。姐，我看你最近状态不太对。我哪里不对啊？我很好啊。我来提醒你一下，千万别掉入长期那个白眼狼的大圈套里。自己的人生，自己把握。那你管。嗯？这什么东西啊？面膜啊。面膜。好用吗？好用啊。谢谢吧。回来。这哎，刚拆开的，你拿去用吧。嗯。瞧把你小气的。哎，我就这么小气，你打我啊？姐，其实我觉得苏一哥他……哎，你出去你为什么戴着墨镜啊？你没睡好啊？黑眼圈，这颜值不高，怎么见你？我接下来有个公干要去美国，挺长时间的。所以去的时间比较长，今天算跟你告个别。哦，你每次去公干不都是去国外吗？一走。也最多几个月就回来了，真的，我以前每次去你都记得。啊，小娜这次不一样，时间会很长，呃，一年、两年，甚至三年，都说不定。我一直在纠结，去还是不去呢？能不能给我个意见？其实我也是可以跟领导申请，说我时间太长，我去不了。这边我的事儿也很多，反正也有同事替我去。我要不要跟领导说说？其实都是我的错，我老在想，真的特别特别希望，时光能不能倒流一次，我就可以回到当初，把我那些错误的决定都弥补过来，能不能再给我一次机会？哎，如果时光可以倒流的话，嗯。我应该还是那个在你身边默默存在的那个小女孩吧。可是时光它真的没有办法倒流。上帝对人是公平的，如果时光倒流了，我可能就不会遇见长青了。嗯嗯嗯嗯，好的，是啊，就是这样子的，不想那些没用的。我去美国的这段时间，你要答应我，好好照顾自己，好好吃饭，嗯，别瘦了，好吧，身体要倍儿棒的。嗯。
好不好 ？OK。那时候让我看到状态最好的你，好吗？嗯。迷路平安。哦，好，保重。